어, 이분이 아침 일찍 어디 가셨나? 여봐라, 황제가 안 보이니 찾아보거라. 황후마마, 여기 식탁에 웬 편지 봉투가 있어옵니다 글씨 체를 보니 폐하의 편지인 듯 하옵니다. 그래 이리다요. 독군왕자 환영하오. 우리 양씨 가문이 가족이 된 것을 진심으로 환영하오. 우리 아버님으로부터 독군왕자의 이야기를 많이 들었네요. 그리고 장인어르신인 독고신대 장군으로부터 낭자를 잘 부탁한다고 연락도 받았어요. 역시 독고신의 따님답게 모든 게 아름답고 훌륭해 보입니다. 아이별 말씀을 다 하시네요. 저도 아버님으로부터 대장군 양충의 아드님에 대해서 들어왔습니다. 그중 양견 장군이 제일 장래가 촉망하다고 하대요. 그래서 일찍부터 양견 장군이 제 서왕님으로 낙점된 줄 아옵니다. 그럼 오늘부터 서왕님으로 섬기겠습니다. 아 나도 독거왕자를 아내로 평생 사랑하고 아끼면서 살겠소. 오늘은 참 기쁘고 좋은 날이니 하고 싶은 말이나 부탁이 있으면 말해보시오. 내 기꺼이 들어주리라. 그럼 말할 테니 꼭 들어주셔야 합니다. 서방님은 오늘 이후 여인들 중에서는 저만 꼭 사랑하셔야 합니다. 저도 꺼가라. 이외에는 자식을 안 보겠다는 맹세를 해주셔야 합니다. 맹세하실 수 있겠습니까? 양자가 원하면 그리하도록 하겠습니다. 우리 양씨 가문이 복고신 가문과 인연을 맺는다는 것은 영광스러운 일입니다. 오늘 내가 거의 대장군 단열에 오른 것은 독고신대 장군의 도움이 컸지요. 그렇게 하도록 하겠습니다. 약속하지요. 부인되었습니까? 아니요 서방님. 말로는 안 됩니다. 맹세를 확실히 하기 위해서 서약서를 써주셔야 합니다. 그건 말로 하면 안 되나요? 부인. 안 됩니다. 서약서를 안 써주면 저와의 혼인은 없었던 걸로 됩니다. 그리고 저는 이 길로 저희 아버님 독거신 장군에게로 돌아갈 겁니다. 서방님 왜 실라요? 아니요 실키는 오늘의 양견이 있기는 독거신대 장군 때문인데 어찌 그 은혜를 저버릴 수 있겠어요 당장 이 자리에서 써줄게요 서방님 감사합니다 여봐라 장안의 승상으로부터 무슨 소식이 없느냐 아니 승상은 아직까지 무엇하고 있단 말이고 이제 황제인 선제가 죽고 외손잡버린 정제가 황제 자리를 이어받았다는 게 이런 답답한 일이 있나 그 어린 것이 무슨 황제 노릇 탄다고 정치적 권력은 승상이 장악하고 있으면서 이제 양보받아서 황제 자리에 올라야 하는데 여봐라 예 마마 너는 이 길로 장안으로 가거라 내가 편지를 써줄 테니 비밀리에 승상께 전하도록 하거라 알겠습니다 마님 마마가 대신 집에서 사람이 와 있습니다 승상을 조용히 뵙기를 원하고 있습니다 들어오라고 해야 마님의 편지를 가지고 왔습니다. 이리 주고 물러가 있고 당신은 이미 하루의 천리를 달리는 호랑이 등에 올라탄 처지이니 이제는 내릴 수 없는 상황이므로 빨리 결단하시오. 마님께 알았다고 전해라. 여보 이제 당신이 황제가 되었으니 축하합니다. 당신도 황후가 된걸 축하오. 그런데 당신 내가 시집 올때 그거 잊지 않고 알고 있지요. 뭐 말이에요? 내가 받아 놓은 서약서 말이에요. 아니 뭐라고요? 황후, 내가 이제 황제가 되었으니 조금 사정합시다. 좀 봐주면 안 되나요? 안 되어요. 절대 안 됩니다. 황제가 되었어도 달라지는 건 없습니다. 그리 알고 저는 물러갑니다. 여봐라, 요즘 위지영의 딸이 안 보이는데 어쩐 일이냐? 예, 말씀드리기가 폐하께서 위지영의 딸을 예뻐하는 줄을 항우마마께서 아시고 그 뒤로는 어찌 되었느냐? 저희들도 생사를 모릅니다. 아니 폐하께서는 안 보이는 게 편지 내용으로는 가출한다는 내용이 아니냐 얘들아 어서 폐하를 찾아보거라 어허 황후 체면이 뭐가 되는고 황제가 황실에서 가출을 하다니 나는 신분이 천자인 황제이면서 자유가 없구나 고경아 황제 못해 먹겠다 어찌하면 좋겠느냐 폐하 어찌 한 부인 때문에 전하를 가벼이 하십니까 이제 마음 잡고 황실로 돌아가셔야 합니다 모두가 폐하를 걱정하십니다 기다리고 있습니다. 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 하늘이라 합니다. 오늘은 애니킴 선생님을 지원하고자 제가 나왔습니다. 어째 시청 잘하셨나요? 그럼 두 사람 정도 모시고 시청 소감 들어보겠습니다. 어서 오세요. 간단히 자기소개 부탁드립니다. 안녕하십니까. 저는 고향이 북한인 리철령이라 합니다. 그런데 옛날 지금부터 약 1500년 전 일이 황궁에서 일어났던 일이라고는 믿어지지 않습니다. 공건왕조 시대에도 저렇게 무서운 여자가 있었다니 꿈에 나올까 무섭습니다. 저는 이만할랍니다.
저는 지난 영상 11회 때 소감하러 나온 배나리인데 오늘도 소감 요청받고 많이 망설였지 내도 집에 가면 애 아빠 있대 근데 지는 독고왕후 같지 못한데 그래도 남자기는 살려줘야 하지 않노예 마누라가 남편 지잡듯하면은 황제라 해도 뭐한다 한데 예 독고왕후는 너무했대 예 여러분 그렇지 아인교 예두분 소감 감사합니다 저는 다음 영상에도 나와서 애니킴 선생님을 지원할 겁니다 하늘이도 많은 사랑 부탁합니다. 다음은 애니킴의 건강교실 동일보감 사강을 시작하겠습니다. 이 시간 주제는 남자는 배, 여자는 항구입니다. 선생님 주제가 뭐 대중가요 제목 같네요. 무슨 관련이 있나요? 대중가요 제목은 아니고요. 딱히 맞는 비유가 없어 약간 비슷한 예를 들어봤어요. 남자는 길을 발산하는 성향이 있고 그래서 배에 비유했고요. 여자는 길을 모으는 성향이 강해서 항구에 비유했습니다. 생물학적 용어로 원래 수컷은 자신의 DNA를 다음 세대에 퍼뜨리기 위해 만들어졌다 합니다. 선생님 그럼 귀가 무엇이나요? 예, 만물 또는 우주를 구성하는 기본 요소로 물질의 근원 및 본질을 기라 합니다. 동양 철학적 용어가 들어가면 어려우니 여기까지만 설명하겠어요. 남자는 기가 흩어지기 쉽고 여자는 기가 모이는 편입니다. 그래서 남자는 기를 모아주어야 하고 여자는 기를 순환시켜주는 축으로 치료와 처방을 해야 합니다. 기본적 속성의 남자는 어지르고 여자는 정리한다. 남자는 기를 발산하는 성향이 있어 지르고 여자는 기를 모으는 성향이 강해서 정리를 잘한다 합니다. 어째 말이 되나요? 예 선생님 그렇게 설명하니 그럴 법하네요. 그래서 한쪽에서는 이런 우수의 말도 있는데 100% 맞는 과학적 근거는 없습니다. 그러니 참고만 하고 너무 예민하게 받아들이지 말기를 바랍니다. 한쪽은 어지르고 한쪽은 정리하는 남녀가 만나야 잘 산다. 둘다 어지르거나 둘다 정리만 하면 집이 조용하지 못하다. 선생님, 그럼 이런 사람은 어떤 사람인지 설명해 주세요. 그럼 남자 같은 여자, 여자 같은 남자 이럴 때는 어째야 합니까? 세상에는 적어도 네 가지 유형의 사람이 있습니다. 첫 번째, 남자다운 남자. 보통 남자들에 비해서 테스토스테론 수치가 높은 남자고요. 두 번째, 여자 같은 남자 보통 남자들에 비해서 에스트로겐 수치가 높은 남자를 말합니다. 셋째, 남자 같은 여자 보통 여자들에 비해서 테스토스테론 수치가 높은 여자를 말하고요. 넷째, 여자다운 여자 보통 여자들에 비해서 에스트로겐 수치가 높은 여자를 말하네요. 그럼 테스토스테론과 에스트로겐에 대해서 설명해 주세요. 남자다운 남자, 여자 같은 남자, 남자 같은 여자, 여자다운 여자는 생김새와 성격에 동시에 영향을 주는 테스토스테론과 아, 에스트로겐의 영향으로 생겨났다 합니다. 그래서 테스토스테론과 에스트로겐은 인생 스타일에도 영향을 준다 합니다. 테스토스테론은 포유류, 파충류, 조류 같은 척추동물에서 발견되는 안드로겐 그룹의 스테로이드 성 호르몬입니다. 포유류에서 테스토스테론은 생식선에서 주로 분비된답니다. 소량은 부신에서 분비되고요. 에스트로겐 또는 에스트로젠은 스테로이드 화합물의 모임으로 여러 종류가 있으며 여성 성 호르몬 중 가장 중요한 역할을 한답니다. 그럼 오늘 동의보감 강의는 여기서 마칩니다. 다음은 5강에서 만나보게요. <목소리> 여러분의 구독과 좋아요는 큰 힘이 됩니다.